Έχουμε μονοφωνική όπω είπα μουσική, αλλά σε χοροδία. Δηλαδή όλη η χοροδία ψάλλει σε μία φωνή. Αυτό λέγεται μαγαδίσιμο. Προέρχεται από την ε, αρχαιολεμική μουσική παράδοση και σημαίνει ότι κανείς ψάλλει α, σε οκτάπες, σαν να λέμε. Εκτός λοιπόν από, τις, από τους Βυζαντινούς χορούς, έχουμε και, όπως είπαμε, το πρώτο ψάλι. Έχουμε το λαμπαδάρι, έχουμε διάφορες βαθμίδες στο αναλογιο. Έχουμε το κανονάκι, τον αναγνώστη που διαβάζει το Άγιος του Θεός. Όλοι αυτοί οι ρόλοι υπάρχουν στην Εκκλησία μας από παλαιοτά τους χρόνους. Δεν είναι καινούργια πράγματα. Δεν ήρθαμε τώρα εμείς να τα αλλάξουμε αυτά. Πρέπει να είναι πριν, πριν γεννηθούμε όλοι εμείς. Ε, τώρα βέβαια τη θέση του, του κανονάρχη, του αναγνώστη, ο κανονάρχης κάνει παρατήρηση ακόμη και στον παπά. Και του λέει, εδώ πρέπει να το πεις πιο γρήγορα, εδώ πρέπει να το πεις πιο αργά, πρέπει να το πεις πιο ψηλά. Σήμερα την ε, δουλειά του κανονάρχη την έχει πάει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Είναι το ίδιο πράγμα. Uh, uh, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συμβιώσουν μέσα σε ένα χώρο τέτοιο, σε ένα χώρο του αναλογίου. Για να, για, για, για να ολοκληρώσουμε τώρα το θέμα αυτό την, των φοροδιών, όπω σα είπα, δεν είναι καινούργιο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε από, από αρχαιοτά του χρόνου και μάλιστα η, η Κωνσταντινούπολη, ο καθηγητικό ναό τη Αγία Σοφία είχε 25 ψάδες, 100-110 αναγνώστες και όλοι οι άλλοι οι τίτλοι που σας είπα νωρίτερα. Όπως σας είπα, λοιπόν, η εκκλησιστική μας μουσική δημιουργήθηκε για να ντύσει το λόγο, δηλαδή φτιάχτηκε επάνω στα εκκλησιαστικά θεολογικά κείμενα της εκκλησίας μας. Πολλοί δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής έχουν αγιάσει όπως ο Άγιος Ιωάννης του Δαμασκηνός, που έχετε το Σύλλογο Ρεοψαρτών, που φέρει το όνομά του. Ε, ο Άγιος Ιωάννης του Κουζέτης και, και πολλοί άλλοι. Δεν αγίασαν επειδή ήταν ψάπτες, αλλά αγίασαν, υποθέτω εγώ, γιατί, ή μάλλον αγίασαν πιο εύκολα, γιατί μέσα από την ενασχόλησή τους με τα Ιερά Κείμενα και τη μουσική, κατάλαβαν το μεγαλείο αυτό το οποίο έβλεπαν μπροστά τους. Ο ψάρτης, λοιπόν, όπως σας είπα, εκτός από μορφωμένος ή επιστήμονας, είναι και καλλιτέχνης. Δηλαδή, έχει, έχει μία άποψη. Αυτό μερικές φορές είναι και κακό, δεν είναι, δεν είναι μόνο καλό. Γιατί, όπως ξέρουμε, οι καλλιτέχνες έχουν και παραξενίες. Είναι περίεργοι Είμαστε παιδιά, αλλά είμαστε καλλιτέχνες, να το πούμε, καλλιτέχνες του Χριστού. Δεν είμαστε καλλιτέχνες του εαυτού μας. Πολλοί ψάρτες, όπως είδατε σήμερα, πρώτα απ' όλα ήθελα, ήθελα, ήθελα να συγχαρώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να ψάρετε. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ήξερα ότι η Αμερική είχε τόσους πολλούς ψάρτες. Και γιατί είναι όλοι αυτοί οι ψάρτες μόνος το συγχάρω. Πού είναι οι ψάρτες όταν τους χρειαζόμαστε. Εμείς στο Washington Metropolitan Area δεν έχουμε τόσους πολλούς και με πιάνε το παράπονο τώρα και σας το λέω. Εν πάση περιπτώσει ο ψάρτης δεν είναι μόνο για τις Κυριακές, για το γάμο, για τη βάφτιση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και εξυπηρετεί άμεσους συνεργάτες, όπως είπαμε, του ιερέα, εξυπηρετεί όλες τις λατρευτικές δραστηριότητε του ναού. Οπότε, ενώ πολλοί ψάρτες δεν έχουν αποκλειστική δουλειά από την ψαρτική, αλλά κάνουν άλλες δουλειές. Θα ήταν ευχή έργων αν μπορούσαμε να έχουμε τουλάχιστον ένα ψάρτη σε κάθε εκκλησιαστικό χώρο, σε κάθε ορθόδοξο ναό ε, της Αμερικής, ο οποίος να κάνει αυτή τη δουλειά και μόνο. Ο ψάρτης βέβαια δεν είναι μόνο για να ψέρετε και να είναι ωραίο αλλά για να διδάσκει, να διδάσκει νέους, νέες, ακόμα και μεγάλους, να έρχονται στον αλόγιο και να γίνεται 
και να γίνει από ψάτη πρωτοψάτη. Και χωράτη. Όλα αυτά δηλαδή τα όμορφα λόγια που είπε ο, ο πρόεδρο για μένα. Φυσικά μπορεί όταν δεν, δεν υπάρχει ψάτη να ψάλει, έχω ακούσει ότι ψάλει και ο νεοκόρο, α πούμε, για τι βαφτίσει, για του γάμου. Αλλά, αλλά για σκεφτείτε, α πούμε ότι είναι ανάγκη μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά α πούμε ότι κάποιο είναι φούρναρη ή υδραυλικό και έχει ένα πολύ καλό φίλο ο οποίος είναι νευροχειρουργός, πολύ πιο μορφωμένος, επιστήμονας. Μπορεί να κάνει τον υδραυλικό. Δεν γίνεται. Όπως ο υδραυλικός, δεν θα πας στον υδραυλικό για να σου κάνει εγχείρηση. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον ψάρτη. Ο ψάρτης, ο καλεγγυμένος, ο σωστός, έχει μία θέση μέσα στην Εκκλησία μας μόνη. Τα... Δεν θα σας, δεν θα σας κουράσω άλλο, γιατί ε, μου είπε ο Κώστας ότι πρέπει να σας τα πω όλα αυτά στα αγγλικά, ξανά. <laughs> Οπότε θα πω τα βασικά, τα highlights στα αγγλικά, αυτά που πρέπει να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα κανονίσουμε μία άλλη φορά να έρθω να τα πω πιο αναπτυγικά και να σας κουράσω το μου περισσότερο. Ε, για τώρα το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι έχουμε όλοι υποχρεώσει και εμείς σαν ψάρτες και εμείς σαν δάσκαλοι και εμείς και οι ιερείς και εμείς σαν, σαν πλήρωμα της Εκκλησίας έχουμε υποχρεώσει να ζητάμε, να ζητάμε κάτι παραπάνω, να ζητάμε ψαρτικοί, να, να, να μαθαίνουμε, να λέμε γιατί ο ψάρτης το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό και όσο εμείς ψάχνουμε έτσι να ψάχνετε και ο ψάρτης και έτσι να γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει στο Σικάγο, για πολλά χρόνια έχουμε μια, ένα σύλλογο ελοψαρτών. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ο σύλλογο ελοψαρτών είναι μια πολύ όμορφη ιδέα, είναι μια πολύ όμορφη α, ενέργεια που μπορεί να φέρει ανθρώπου που έχουν τα ίδια, τα κοινά συμφέροντα, έχουν ίδια ενδιαφέροντα κοντά, να του φέρει κοντά και να δημιουργούν τέτοιε όμορφε κοροδίε όπω δημιουργήσαμε σήμερα. Εγώ έχω να ζήσω τέτοια κοροδία δέκα χρόνια, γιατί είμαι στην Αμερική δέκα χρόνια. Και σήμερα πήρα και την Αμερικανική Επικρότητα. Λίγο πριν έρθω. Επίσημα, Αμερικανά. Είδα πολλά νέα παιδιά και χάρηκα. Είδα ξανά τον φίλο μου του Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν φοιτητής στο Βίβιο Σταυρό και ξεκίνησε από τον Ιπα από Γαδί, είναι οι νότες της ψαρτινής μουσικής αυτές. Και τώρα έγινε πρωτοψάρτης, μπορεί να είναι και φοράρχης, μπορεί να κάνει χίλια δύο πράγματα, γιατί δεν την γνωρίζει. Ε, αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά και, και ελπίδα για το μέλλον. Όλοι μας πρέπει να ζητάμε η παράδοση να παραμείνει σταθερή και να ζητάμε και εμείς οι ίδιοι πάντα κάτι το καλύτερο. Τώρα θα σας το γυρίσω στα αγγλικά. Thank you for having me tonight, uh, the Reverend Fathers, uh, friends, Mr. President of the League of Chanters. We Greeks like to throw out the word President. There is a joke, if you're in a Greek bus and you shout out Proedre, everyone will stand up. Because there are always, you know, presidents somewhere. So I'm here as a as a as a psalmist, as a cantor, uh, to use the, the musicological term. I've been a, a cantor since uh, I was 14 years old. I was chanting in my liturgies, um, and I was being compensated for it as well. So I realized very early uh, in my life that uh, I have a talent in this, and I would like to do this for the rest of my life. Now, who is the cantor? Who, who, who is the psalm? What does he do? The psalm, uh, first of all, the are all of these beautiful people here that you heard and saw tonight um, that uh, participate in all the services as a collaborator, a direct collaborator with the priest and uh, the clergy, of course. He's the one who serves the outside the altar. 
whereas all other clergy serve inside the altar. Uh, he wears a lasso, a uh, black robe that uh, imposes, uh, that indicates that he is part of a cleric rank, I would dare to say, that distinguishes him from the rest of the congregation. So not everyone uh, can wear a lasso, as I said before, and become a, a, a cantor, just the ones who have been uh, tonsured uh, or blessed by the bishop. In the early years of our, of our church, everybody sat together and read from the Psalter or chanted some hymns, uh, either uh, in a choral manner or uh, one by one. Now this, um, this became problematic after a while because some of the people who were not educated enough, we're not even talking about being talented, musically inclined or, or talented, were, were, uh, uh, there were problems uh, of, of theological background. People were uh, making fasaria, as we say, because nobody knew what he was doing. So then essentially the church, uh, after the fourth century, uh, during the fourth century, established the rank of Psalmist. And there is an actual canon that was written uh, of, uh, uh, at, this, uh, at the local synod of Laodicea that no one else in church but the canonical, meaning the legally appointed, uh, cantors has the right to ascend the pulpit, holding a liturgical book and chant. Now these specific words indicate that the cantor himself was holding a book, which means at least he was not illiterate. He knew how to read. He knew uh, some dogmatic truths, I'm assuming as well. That way he did not confuse the congregation uh, with uh, his singing or performing the hymns. Uh, the hymns, the music that we use as a is Byzantine music. Byzantine music is called Byzantine music because it was developed and cultivated in, in Byzantium, the Byzantine Empire, the Roman Empire, uh, during the Byzantine times, from the 4th to the 14th century, uh, with roots uh, in ancient Greek music, it evolved independently and acquired its own ethos and style. The music itself was created to give movement and flexibility to the logos, the word, the, the sacred scriptures and uh, the, the hymnology. So the Psalti was entrusted with keeping the tradition and also teaching others. And that's why you see in all the churches we have two, or in most churches, Greek Orthodox churches, we have two analogia, the analogia of the Protopsalti and of the Nandadarios. Now these are specific titles because we have a, a, the first, the head cantor, and the Lavadarios, the candle holder. There's a whole story behind that, I'm not here, uh, to uh, give you a headache about these things. I'm, uh, I'm just trying to explain that a psalpi is not just a volunteer who shows up to help out at a certain time for a specific, for a certain situation. A psalpi is a, is a vocation. It is a, a uh, also, also, uh, uh, I Dare to say, it could be a profession as well. Although, it is as much a profession as being a priest. So it is, but it isn't. It's a life, a lifelong vocation. And uh, you offer yourself, it is a service to the church. So all of these uh, people at the Analogium had different titles, especially in Constantinople, the Great Church of Christ, where the Hagia Sophia, where we had over um, 25 or sometimes even 40 chanters and 100 and more readers. The readers, some of them also, 
who are chanters, but that was their role to, to read specific scriptures. We saw a young man here reciting the Patrimon, Aimus of Delos. You might ask yourselves, why can't we do it all together? We can, but somebody has to lead. And this person is always a guy with a rope, or a gal with a rope, it doesn't matter. Somebody with a rope. So we had, as I said, Lavadarios, Patrosatis, uh, we had the Domesticos, readers, Isocrates, and all of these people. Um, we also had uh, the Canonaje, although this, this joke works in Greek better, but I'm, uh, I'm going to try in English. So the Canonaje is the one who actually uh, tells everyone what to do and when to do it. Malathos is also the Tipicarius. The, the rubric uh, holder, I guess, the one who tells you what the right thing is to do. So in other words, if you have a typical, you don't even need a book, because he recites every single thing into your ear. Now, nowadays, this role has been assumed by the parish council. Okay, it worked. <laughs> it worked. Um, so to, to, to wrap this up, uh, as I said, Hymnography, hymnology was, uh, was uh, basically dressed uh, with uh, music um, to uh, our music clothed, if you want, or ornamented the text. And then, after a period of time, of course, it, it, it was cultivated into a, a magnificent imperial art, Byzantine music. Uh, we have many teachers, composers, and, and uh, performers of this uh, art of Byzantine chant that became saints, like St. John of Damascus, the patron saint of the legal chanters of Chicago, St. John Uzelis, and many others, St. Romanos the Melodist. And as I said before, uh, they did not become saints because they were Upsantis, but I'm assuming because they had the opportunity to study the sacred words, the, the, the scriptures, they went a step further and uh, were sanctified a little easier, I can say that, than somebody else. Uh, so, if a church has a priest, should also have a psalty, at least one. If there is no psalty, what do we do? Some churches have the opportunity, they have a, a, a talented sexton, a neocoro, who also performs uh, chanting duties uh, for sacraments and uh, other short services. But as I said also in Greek, you wouldn't entrust a neurosurgeon to fix your sink. Although, and also a plumber to give you an open heart surgery. So you might you might wonder how how is this relevant with the with, with the salting art? As I said before, the chanter is not a hobbyist. He is an educated person who has studied the art, the history and uh, the Bicon, the order of, 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 of ecclesiastical, uh, the ecclesiastical cycle of services, and uh, is a direct collaborator with the priest. Um, so his role is the constant communication uh, with the congregation, the, the leading of the service, if I can say that, and uh, what I saw here and, and experienced here tonight, I haven't experienced in over 10 years. Um, I saw young people, I saw older people, I saw a woman, too. I heard beautiful voices, I heard a choral, a Byzantine choir, 
We were very fortunate to have all of these beautiful people here, a talented group of people. We don't have these people. We don't have that, that, that amount of cantors in the Washington metro area. I'm the only one. That's why I'm so special. <laughs> so, to wrap this up, uh, you already have a league of janitors that can do great things. We have the Archelay Austin School of Byzantine Music, and our goal is to staff our anagogia, staff our janitors dance with competent and educated janitors to uh, illuminate, if you want, that dark spot in the anagogia that is usually empty uh, because of there's a lack of existing chanters who do this for a living. Our desire should be to ask for more. What you heard today could be a norm in your parish as well. It's going to take some time, and it probably will cost some money too. But I'm sure we can achieve that. Thank you very much for having me.